హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సతీష్ ఎడ్యూటెక్ ఈ వీడియోలో మనము న్యూటన్ గమన నియమాలు అనేటువంటి టాపిక్ గురించి మాట్లాడడం జరుగుతుంది సో అంతకన్నా ముందుగా ఛానల్ ఇంకా ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్రీవియస్ క్లాస్ లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటాయి అక్కడ నుంచి చూడండి ప్లేలిస్ట్ లో కూడా అందుబాటులో ఉంచాను మన ఛానల్ ప్లేలిస్ట్ లోకి వెళ్ళండి యాప్ ఎవరైతే డౌన్లోడ్ చేసుకోదో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో కొద్దిగా మ్యాథ్స్ టెస్ట్ లు మిగతా టెస్ట్ లో త్వరలో నేను అప్డేట్ చేస్తాను నాకు కొద్దిగా టైం ఇవ్వండి ఓకే సో ముందుగా మన టాపిక్ వచ్చినట్లయితే న్యూటన్ గమన నియమాలు ఓకే సో ఇవి చెప్పింది ఎవరు అంటే న్యూటన్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త మనకు చెప్పడం జరిగింది సో న్యూటన్ గమన నియమాల్లో ఫస్ట్ మొదటి గమన నియమం చూద్దాం ఓకే ఫో ఫస్ట్ లా ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్ ఓకే న్యూటన్ మొదటి గమన నియమం సో దీంట్లో ఏం చెప్తారంటే ఏదైనా ఒక వస్తువు నిశ్చల స్థితిలో ఉన్నట్టు ఫస్ట్ దీనికన్నా ముందు బాహ్య బలం పని చేయనంత వరకు బాహ్య బలం పని చేయనంత వరకు చేయనంత వరకు ఓకే సో ఇలాంటి బయటి బలం పని చేయనంత వరకు నిశ్చల స్థితిలో ఉన్నటువంటి వస్తువు ఓకే నిశ్చల స్థితిలో ఉన్నటువంటి వస్తువు నిశ్చల స్థితిలో గమనంలో ఉన్నటువంటి వస్తువు గమనంలో ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనకు ఈ మొదటి గమన నియమం ఓకే సో మొదటి గమన నియమం అందరికి వచ్చేసింది ఏం చెప్పండి బాహ్య బలం పని చేయనంత వరకు నిశ్చల స్థితిలో ఉన్నటువంటి వస్తువు నిశ్చల స్థితిలో గమనంలో ఉన్నటువంటి వస్తువు గమనంలో ఉంటుంది అనేటువంటిది న్యూటన్ మొదటి గమన నియమం ఓకే సో ఫర్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ వస్తువు తీసుకుంటున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ వస్తువు అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఇంకోటి కార్ ఉంది అనుకుంటున్నాను ఓకే సో ఇది రన్నింగ్ లో ఉంది ఓకే సో కార్ రన్నింగ్ లో ఉంది ఇదేమో స్టేబుల్ ఒక టేబుల్ పైన ఉంది అనుకుందాం ఓకే సో ఒక టేబుల్ పైన ఉంది అనుకుందాం ఓకే సో టేబుల్ పైన ఒక వస్తువు ఉంది అనుకుందాం ఇక్కడ ఈ వస్తువుని ఎవరు బాహ్య బలం ప్రయోగించినంత వరకు ఇది టేబుల్ పైన అలాగే ఉంటుంది అండ్ దీని మీద ఎలాంటి ఘర్షణ బలం కానీ ఎలాంటి వ్యతిరేక బలాలు పనిచేయకపోతే ఈ వస్తువు మూవింగ్ లో ఉన్న వస్తువు మూవింగ్ లోనే ఉంటుందని చెప్పేసి న్యూటన్ మొదటి గమన నియమం మనకు తెలుపుతుంది సో ఇలా ఏదైనా వస్తువు బాహ్య బలం ప్రయోజ పని చేయకపో పని చేయనప్పుడు నిశ్చల స్థితిలో ఉండేటువంటి నిశ్చల స్థితిగా గమనంలో ఉన్నటువంటి గమనంలో ఉన్న ఉండే విధంగా ఉండేటువంటి దాన్ని మనం ఏమంటామంటే జడత్వం అని పిలుస్తాం ఓకే జడత్వం సో ఓకేనా సో ఈ యొక్క న్యూటన్ మొదటి గమన నియమానికి ఇంకొక పేరు ఉంది దాని పేరే జడత్వ నియమం ఓకేనా జడత్వ నియమం అనేటువంటిది ఈ న్యూటన్ గమన నియమాలలో ఏ నియమానికి సంబంధించినటువంటి అంటే మొదటి గమన నియమానికి సంబంధించినటువంటిది జడత్వం అంటే ఏంటి ఏదైనా ఒక వస్తువు దాని మీద బలం ప్రయోగించబడ్డా పడకపోయినా అది దాని స్థితి మార్చుకోవడానికి ఇష్టపడదు సో జడత్వం మీన్స్ ఏంటంటే తన స్థితిని మార్చుకోవడానికి ఇష్టపడకపోవడం ఓకే క్లియర్ జడత్వం అంటే ఏంటి వస్తువు తన స్థితిని మార్చుకోవడానికి ఇష్టపడకపోవడం అది గమనంలో ఉందా స్టాటిక్ గా ఉందనే తర్వాత విషయం ఓకే సో జడత్వాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటాం అది కూడా గుర్తుంచుకోండి ఇనర్షియా ఓకే ఇనర్షియా అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇనర్షియా సో ఇనర్షియా అనేటువంటిది మనకు రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది జడత్వం రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఓకే సో ఈ ఇక్కడ ఒకటి ఇదేమో మనకు నిశ్చల జడత్వం ఓకేనా నిశ్చల జడత్వం ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే మనకు గమన జడత్వం గమన జడత్వం ఓకేనా సో ఇక్కడ జడత్వం రెండు రకాలు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్పాము నిశ్చల స్థితిలో ఉన్నటువంటి నిశ్చల స్థితిగా ఉంటుంది గమనంలో ఉన్నటువంటి వస్తువు గమనంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు బాహ్య బలం పని చేయనప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే జడన జడత్వంలో సో ఒక వస్తువు పైన నిశ్చల స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఒక వస్తువు పైన మనం ఎఫ్ అనేటువంటి ఒక ఫోర్స్ ను పనిచేసేటట్టు చేస్తున్నాం అదేవిధంగా గమనంలో ఉన్నటువంటి ఒక వస్తువు పైన మనము ఎఫ్ అనేటువంటి ఒక ఫోర్స్ ని మనము దీనిపైన ప్రయోగించడం జరుగుతుంది ఒకవేళ బలం ప్రయోగించినప్పటికీ కూడా అది దాని స్థితిని మార్చుకున్నట్లయితే అప్పుడు అది నిశ్చల జడత్వంలో ఉందన్నమాట సో గమన జడత్వం అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువు గమనంలో ఉంది దాని మీద ఎఫ్ అనేటువంటి బలం ప్రయోగించినాము అయినా కూడా బలం ప్రయోగించినప్పటికీ కూడా అది గమనంలోనే ఉన్నట్లయితే దాన్ని గమన జడత్వం అంటాం సో ఆర్ రెండింటి మధ్య కన్ఫ్యూజ్ కాకండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ లాఫ్ మోషన్ ఏం చెప్తుంది బాహ్య బలం పనిచేయనంత వరకు నిశ్చల స్థితిలో ఉన్నటువంటి నిశ్చల స్థితిలో గమనంలో ఉన్నటువంటిది గమనంలో ఉంటుంది దీన్నే మనం ఏమంటాం జడత్వం అని చెప్పాను సో ఇక్కడ నిశ్చల జడత్వానికి గమన జడత్వానికి ఎందుకు వచ్చిన ఇవి అంటే నిశ్చల జడత్వంలో ఒక వస్తువు ఉంటే దానిపైన ఎఫ్ బలాన్ని ప్రయోగిస్తున్నాం న్యూటన్ నియమంలో బలం ప్రయోగించలేదు మనం కానీ ఇక్కడ నిశ్చల జడత్వంలో ఎఫ్ బలం ప్రయోగించాం ప్రయోగించినప్పటికీ కూడా ఆ వస్తువు అదే విధంగా ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట సో గమన జడత్వంలో ఒక వస్తువు గమనంలో ఉంది దానిపైన ఎఫ్ బలం ప్రయోగించడం అయినా కూడా అది గమనంలోనే ఉంది అది ఆగిపోలేదు అనమాట ఓకే దానికి రివర్స్ గా పనిచేసినా కూడా అది ఆగ
దాన్ని ఏమంటాము నిశ్చల జడత్వం అంటాం ఆ వస్తువు నిశ్చల జడత్వానికి కలిగి ఉంది అని అంటాం గమనంలో ఒక వస్తువు ఉన్నట్లయితే దాని మీద ఎఫ్ అనేటువంటి బలం ప్రయోగించినా కూడా అది ఇంకా గమనంలోనే ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటాం మనము గమన జడత్వం అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం అంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ రెస్ట్ అని చెప్పి పిలవడం జరుగుతుంది ఎనర్జీ ఆఫ్ రెస్ట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మోషన్ అని చెప్పేసి మనం పిలవడం జరుగుతుంది మోషన్ లేదా మూమెంట్ అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ ప్రతి గ్రూప్ డి ఎల్పి ఎన్టీపీసి ఏ ఎగ్జామ్ అన్నది తీసుకోండి ఇదే ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతాడు కొత్త కూడా ఏం అడగలే మీకు ఓకే సో ఫస్ట్ చూసినట్లయితే ఒక కార్పెట్ కార్పెట్ పైన ఉన్నటువంటి దుమ్ము కణాలు ఓకే డస్ట్ దుమ్ము కణాలు ఓకే సో దుమ్ము కణాలు దుమ్ము కణాలు సో ఇప్పుడు చూడండి సార్ ఒక కార్పెట్ ఉందని అనుకుందాం ఓకేనా ఇది దీనిపైన అన్ని దుమ్ము కణాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే చాలా రోజులు మనము న్యూటన్ గమన నియమం ప్రకారం ఏం చేసినామంటే దాన్ని చెక్ చేద్దాం అని చెప్పేసి ఆ వస్తువుని అట్లనే ఉంచినాం కదల్చకుండా ఉంచినాం దానిపైన మొత్తం దుమ్ము వచ్చి పడింది ఓకేనా ఇప్పుడు మనం దుమ్ము దులపాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి దీనిపైన ఏం చేస్తున్నాం ఎఫ్ అనేటువంటి ఒక ఫోర్స్ ని మనము పని చేసేటట్టు చేస్తున్నాం సో ఆ వస్తువును పైకి అలాగే తీసి దులిపినాం అనుకోండి దులిపినట్లయితే దీనిపైన ఉన్నటువంటి కణాలు పైకి ఏ పొజిషన్ లో వచ్చినా అదే పొజిషన్ లో ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇప్పుడు దీనికి ఈ యొక్క వస్తువులకు ఏ ఏ పొజిషన్లు ఉన్నాయి అవే పొజిషన్లు ఉండాలని ట్రై చేస్తాయి మనం ఎప్పుడైతే ఫాస్ట్ గా ఈ యొక్క దుపట్టాను మనం పక్క గుంజామో గుంజినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ వస్తువులు అవే పొజిషన్ లో ఉంటాయి అనమాట ఓకే కాబట్టి అవి అక్కడనే ఉండిపోతాయి సో దుప్పట పక్క పక్కకు వచ్చినందుకు దానిపైన ఎలాంటి భారం ఉండ అంటే దాన్ని ఉండడానికి ప్లేస్ ఉండదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా కింద పడడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇది దేనికి ఎగ్జాంపుల్ నిశ్చల జడత్వానికి ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకంటే కార్పెట్ కదులుతుందా కదలతలేదు కదా నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఫర్ సపోజ్ ఒక గ్లాస్ ఉంది అనుకోండి గ్లాస్ పైన ఒక అట్టముక్క పెట్టారు మీ విధంగా అట్టముక్క పైన ఒక రూపాయి కాయిన్ పెట్టారు సో ఓకేనా ఈ కాయిన్ కదులుతుందా కదలట్లేదు మీరు బాహ్య బలం ప్రయోగించినంత వరకు కదలదు సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎఫ్ బలాన్ని ఉపయోగించి కాగితాన్ని ఒకేసారి అనుకోకుండా ఫాస్ట్ గా లాగేస్తారు లాగేసినట్లు ఏమవుతుంది యాక్చువల్ గా మెల్లగా లాగినట్లయితే ఆ పేపర్ తో పాటు ఈ కాయిన్ కూడా వచ్చేస్తుంది కానీ మీరు ఎఫ్ అనేటువంటి బలాన్ని ఒకేసారి ఫాస్ట్ గా ప్రయోగించినట్లయితే ఏమైతుంది పేపర్ మాత్రం పక్కకు వచ్చేస్తుంది ఈ కాయిన్ అనేటువంటిది ఈ దాంట్లో గ్లాస్ లో పడిపోతుంది కారణం ఏంది సో ఈ కాయిన్ కి నిశ్చల జడత్వం ఉందనమాట అందుకని అది ఆ బాక్స్ దాంట్లో పడిపోతుంది ఇది కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఫర్ సపోజ్ ఒక చెట్టు ఉంది అనుకోండి ఓకే ఒక చెట్టు ఉంది అనుకోండి సో దానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయని అనుకుందాం ఓకే ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి సో ఈ ఈ ఎంతసేపు ఉన్న ఈ ఫ్రూట్స్ అవి ఏ ప్లేస్ లో ఉన్నాయో అవే ప్లేస్ లో ఉండాలనుకుంటాయి ఎప్పుడైతే చెట్టు గాలికి షేక్ అవ్వడం లేదంటే మనుషులు దాన్ని కదిలించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సో ఆ పదాలు ఆ ఫలాలు సేమ్ పొజిషన్ లో ఉండాలని చెప్పేసి ట్రై చేస్తుంటాయి ఆ టైంలో ఏమవుతుంది కదలిక రావడం వల్ల సో ఆ సేమ్ కదలిక ఈ చెట్టు మాత్రమే ఊతుంది పలం సేమ్ ప్లేస్ లో ఉండాలని ట్రై చేస్తుంది ఆ దాని వల్ల చర్య వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ వస్తువు అనేటువంటిది ఆ ఫలాలు అనేటువంటి కింద పడడం జరుగుతుంది ఇది దేనికి ఎగ్జాంపుల్ అంటే నిశ్చల జడత్వానికి ఎగ్జాంపుల్ అన్నిటికన్నా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఫర్ సపోజ్ ఒక బస్ ఉంది అనుకోండి ఆ బస్ లో మనకు ఒక పర్సన్ ఎక్కి ఉన్నాడు ఆ బస్ కదలకుండా అలాగే ఉంది కూర్చుని ఉన్నాడు అనుకోండి సడన్ గా ఆ బస్ అనేటువంటిది మనకు ముందు సైడ్ మూవ్ అయింది అనుకోండి ఆ పర్సన్ ఏమైపోతాడు ఎనికి వైపు జరగడం జరుగుతుంది లేదంటే ఎనికి పడిపోవడం జరుగుతుంది కారణం ఏంటి ఆ వస్తువు ఆ పర్సన్ అనేటువంటి వాడు నిశ్చల జడత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాడు అతను స్టార్టింగ్ పొజిషన్ లో ఎప్పుడైతే దానిపైన ఏ బలం ప్రయోగించి సడన్ గా ఆ మూమెంట్ లో చేంజ్ వచ్చిందో అప్పుడు అతను ఏదైతే పొజిషన్ లో ఉండాలనుకుంటుండో అదే పొజిషన్ లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది అనమాట బాడీ కానీ వస్తువు ముందు ముందరికి కలడం వల్ల ఏమవుతుంది మనిషి అనేవాడు ఎనికి పడిపోవడం జరుగుతుంది ఇది దేనికి ఉదాహరణ అంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ రెస్ట్ నిశ్చల జడత్వానికి ఉదాహరణ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ నాలుగు కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుంచుకోండి కాయిన్ గ్లాస్ లో పడడము చెట్లకు పలు రావడము అండ్ ప్యాసింజర్ ఇంటికి వైపు వెళ్ళడము అండ్ కార్పెట్ పైన డస్ట్ ఉండడం ఇవన్నీ కూడా నిశ్చల జడత్వానికి ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే గమన జడత్వం గమన జడత్వానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి సో గమన జడత్వం అంటే ఏంటి ఏదైనా ఒక వస్తువు మూవింగ్ లో ఉంది దానిపైన ఏ బలం ప్రయోగించింది అయినా స్టిల్ ఆ వస్తువు అది స్టేబుల్ గా ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది గమనంలో ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఒక కారు ఒక రోడ్డు పైన పోతుంది అనుకోండి ఓకేనా సో దాంట్లో ఒక పర్సన్ నిలబడి ఉన్నాడు అనుకోండి
మనకు దెబ్బలు తగలడం జరుగుతుంది సో అదే పర్సన్ దెబ్బలు తగలకుండా ఆ బస్ నుంచి దిగి వెళ్ళిపోవాలనుకోండి సో బస్ ఏ వేగం వెళ్తుందో ఆ వేగానికి తగ్గట్టు సమానమైనటువంటి వేగంతో దిగినట్లయితే ఆ మనిషి కింద పడడు దీనికి కారణం ఏంటి అంటే గమన జడుతుమాం అనమాట సో ఆ వస్తువుతో పాటుగా అలా మూవ్ అయ్యి కొద్ది కొద్దిగా వేగాన్ని తగ్గించుకోవడం జరుగుతుంది ఇది కూడా గమన జడత్వానికి ఓకే సో ఎనర్జీ ఆఫ్ మోషన్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఒక వ్యక్తి ఫర్ సపోజ్ లాంగ్ జంప్ చేయాలనుకుండు ఓకే సో ఇది లైన్ ఉంది అనుకోండి ఆ పర్సన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ నుంచి జంప్ చేశాడు అనుకోండి ఇక్కడనే పడతాడు అదే ఒక పర్సన్ ఇక్కడ నుంచి రన్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు అనుకోండి రన్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఇక్కడ నుంచి జంప్ చేశాడు అనుకోని చాలా లాంగ్ లో అతను దూకడం జరుగుతుంది కారణం ఏంటి అతను తన యొక్క గమన జడత్వాన్ని పెంచాలనుకున్నాడు సో గమన జడత్వం పెరగడం వల్ల ఆ మనిషి ఎక్కువ దూరం లాంగ్ జంప్ జరుస్తాడు అనమాట సో లాంగ్ జంప్ లో ఉపయోగపడేటువంటి గమన నియమం ఏది అంటే మొదటి గమన నియమం అండ్ ఏది అంటే గమన జడత్వం ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనం చూసినట్లయితే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను మీకు సో ఈ మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ ఎన్ఎఫ్ ఓకే ఇది గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇది మొదటి గమన నియమం గమన నియమంలో నిశ్చల జడత్వం అండ్ గమన జడత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ లా ఆఫ్ మోషన్ ఓకేనా రెండో గమన నియమం సో న్యూటన్ రెండో గమన నియమంలో మాట్లాడే ముందు సో మనం ఒక చిన్న న్యూటన్ చెప్పినటువంటి ఒక విషయాన్ని చూద్దాం ఓకే న్యూటన్ చెప్పిన ఒక విషయం ఏంటది అంటే ద్రవ్య వేగం ద్రవ్య వేగం పేర్లోనే ఉంది ద్రవ్యరాశి ఇంటూ ఓకే ద్రవ్యరాశి ఇంటూ వేగం అనమాట ఇది సో ద్రవ్యరాశి అంటే ఎం వేగం అంటే వి ఓకేనా సో వేగం అనేటువంటిది సదిశ రాశి వెక్టార్ క్వాంటిటీ సో దానివల్ల ఈ యొక్క ద్రవ్య వేగం కూడా మనకి ఏమవుతుంది వెక్టార్ క్వాంటిటీ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ద్రవరాశికి ప్రమాణం కేజీ వేగానికి ప్రమాణం మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ సో కేజీ మీటర్ మనకి ఏమవుతుంది కేజీ పర్ కేజీ మీటర్ అనేటువంటి దాన్ని మనం న్యూటన్ రాయచ్చు సో న్యూటన్ పర్ సెకండ్ అనేటువంటిది దీని యొక్క ప్రమాణం అనమాట ఓకేనా సో న్యూటన్ సెకండ్ అనేటువంటిది ద్రవ్య వేగం యొక్క ప్రమాణం సో ద్రవ్య వేగాన్ని న్యూటన్ ఏమని చెప్పాడంటే ఒక వస్తువు గమనంలో ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క ద్రవ్య రాశినే ద్రవ్య వేగం అంటాడని చెప్పేసి న్యూటన్ మనకు పేర్కొనడం జరిగింది అసలు దీని గురించి ఎందుకు వచ్చింది అనేటువంటిది ఇప్పుడు సెకండ్ లా గురించి మాట్లాడేటప్పుడు తెలుస్తుంది సో ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఒక రెండు వస్తువులు ఉన్నాయి ఓకేనా రెండు ఫైవ్ ఫైవ్ కేజీ ఉన్నాయి అనుకున్నాం ఫైవ్ కేజీ ఫైవ్ కేజీ ఓకే ఈ ఫైవ్ కేజీ ఫైవ్ కేజీ ఉన్నటువంటి వస్తువు నేను కదిలించాలంటే దీనిపైన ఫైవ్ న్యూటన్ బలాన్ని ఉపయోగించాలనుకోండి ఓకే ఫైవ్ న్యూటన్ బలాన్ని ప్రయోగించినట్లయితే మనకు ఈ వస్తువు అనేటువంటిది కదలడం జరుగుతుంది ఫర్ సపోజ్ నేను ఫోర్ న్యూటన్ బలాన్ని ఈ ఫైవ్ కేజీ వస్తువు మీద నేను ప్రయోగించాను అనుకోండి అప్పుడు ఆ వస్తువు కదులుతుందా కదలదు ఎందుకంటే సో మీరే అనుకోండి సార్ ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మీరు ఒక కారు ఉంది అనుకుందాం ఓకేనా కారు ఉంది ఈ కారు ఒక్కరు కదిపాడు అనుకోండి కదులుతుందా కదలదు అదే ఒక ఇద్దరు మూరు కలిసినట్లయితే కదులుతుంది అంటే ఒక వస్తువు గమనంలోకి రావాలి లేదా అనేది డిసైడ్ చేసేది ఏంటి అంటే మాస్ ద్రవ్యరాశి ఓకేనా ద్రవ్యరాశి ద్రవ్యరాశి ఓకేనా సో ఈ ద్రవ్యరాశి అనేటువంటిది మనకు ఆ వస్తువు గమనానికి కావలసినటువంటి ఫోర్స్ వాల్యూని తెలుపుతుంది అనమాట ఓకేనా సో మనకు ఈ వస్తువు ద్రవ్యరాశి పెరిగింది అనుకో దాని మీద ఓ మనం ప్రయోగించాల్సినటువంటి బలం ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది అనమాట ఫర్ సపోజ్ ట్రైన్ జరపాలనుకోండి ఎక్కువ బలం కావాలా తక్కువ బలం కావాలా అదే సైకిల్ తో పోల్చుకుంటే సైకిల్ తక్కువ బలం కావాలి మనకు ట్రైన్ కి ఎక్కువ బలం కావాలి రీజన్ ఏంటంటే దాని ద్రవ్యరాశి ద్రవ్యరాశి ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి దాని మీద ప్రయోగించేటువంటి బలం కూడా మనకు ఎక్కువ కావాలి అనమాట ఓకేనా సో అది కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఫైవ్ కేజీ న్యూ ఫైవ్ న్యూటన్ తో నేను దీన్ని పుష్ చేశాను అనుకోండి అది కొద్దిగా దూరం కదలడం జరుగుతుంది అంటే దాని వేగంలో సమ్ మార్పు అనేటువంటిది రావడం జరిగింది ఓకే ఫర్ సపోజ్ ఇదే ఫైవ్ కేజీ దానిపైన నేను ట్వంటీ న్యూటన్ బలాన్ని ప్రయోగించాను అనుకోండి సో ట్వంటీ న్యూటన్ బలాన్ని ప్రయోగించినట్లయితే అది స్పీడ్ గా వెళ్తుంది ఫాస్ట్ గా వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఫైవ్ న్యూటన్ కన్నా పోలిస్తే ట్వంటీ న్యూటన్ ఎక్కువ అన్నప్పుడు ఫోర్స్ నేను ఎక్కువ ఉపయోగించాను అంటే దాని వేగంలో కూడా మార్పు ఏమవుతుంది ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట ఫర్ సపోజ్ మీరు మామూలుగా ఒక రాయిని విసిరారు అనుకోండి నార్మల్గా ఎలాంటి ఫోర్స్ లేకుండా ఇట్లా ముందు నుంచి విసిరారు కాబట్టి రాయి ఇక్కడనే పడుతుంది అదే రాయిని మీరు బాగా దూరం అంటే వెనక్కి చేయి తీసుకొని దాన్ని పెంచి విసిరారు అనుకోండి అది ఎక్కువ దూరం పడుతుంది అంటే దానిపైన ఉపయోగించేటువంటి ఫోర్స్ పెరిగే కొద్దీ దాని వేగంలో మార్పు కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే సో ద్రవ్యరాశులు సమానంగా ఉన్న దానిపైన ద్రవ్యరాశులు సమానంగా ఉన్నప్పుడు మనకు బలం పెరిగినట్లయితే దాని వేగం కూడా పెరుగుతుంది ఎప్పుడు ఎం అనేటువంటిది మనకు కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నట్లయితే ద్రవరాశి కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నట్లయితే మనకు
ఆ వస్తువు మూమెంట్ కి రావాలా వద్దా అని డిసైడ్ చేసేది ఏంటంటే ద్రవ్యరాశి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ద్రవ్యరాశి పెరిగింది అనుకోండి ఓకే మనకి ఇప్పుడు ద్రవ్యరాశి పెరిగింది అనుకోండి దాన్ని కదిల్చాల్సినటువంటి బలం ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా పెరగడం జరుగుతుంది ఓకే ద్రవ్యరాశి అనేటువంటిది పెరిగింది అనుకోండి దాన్ని కదిల్చాల్సినటువంటి బలము పెరుగుతుంది అనమాట సరే ఎందుకు చెప్తున్నావు సెకండ్ లా ఆఫ్ మోషన్ అని చెప్పి దాంతో ఎందుకు చెప్తున్నావు అంటే ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది న్యూటను ఈ యొక్క ద్రవ్యరాశి స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు ఓకేనా వేగంలో మార్పు అనేటువంటి దానిపైన ప్రయోగించినటువంటి బలానికి అనులోమాన పాతంలో ఉంటుంది అనే దానిపై నుంచి మనకు తీసుకురావడం జరిగింది అయితే న్యూటన్ ఏం చెప్పాడు తన ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం అంటే న్యూటన్ ఇక్కడ ద్రవ్యరాశిని స్థిరంగా ఉంచకుండా ఏం చేశాడంటే ద్రవ్య వేగం ఓకేనా మూమెంటం ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదా ద్రవ్య వేగం అంటే ద్రవ్యరాశి ఇంటూ వేగం ఈ ద్రవ్యరాశిలో అనే మార్పు రేటు అనేటువంటిది ద్రవ్యరాశిలో మార్పు రేటు అనేటువంటిది దాని మీద ప్రయోగించేటువంటి ఫలిత బలానికి అనులోమాను పాతంలో ఉంటుందని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది సో ఈ ద్రవ్య వేగాన్ని మనం ఏం చూపిస్తామంటే పీగా చూపించడం జరుగుతుంది అనమాట ఎందుకంటే విలాస్టి వీతో చూపిస్తున్నాం ద్రవ్య వేగాన్ని వీతో చూపించడం అంటే చూపించడానికి రాదు ఏంతో చూద్దామంటే ఆల్రెడీ మాస్ చూపిస్తున్నాం కాబట్టి పీ అనేటువంటి ఎక్సర్సైజ్తో దీన్ని చూపిస్తాం ద్రవ్య వేగం పీ ఈక్వల్ టు ఎంవి అనమాట సో ఇక్కడ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఈక్వల్ టు యూనివర్సిటీ ప్రపోషనల్ టు మాకు మా ప్రపోషనల్ టు మనకు డెల్టా పీ బై డెల్టా టీ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట సో ద్రవ్య వేగంలో మార్పు రేటుకు బలం అనేటువంటిది అనులోమాన పాతంలో ఉంటుంది సో మనకు తెలుసు డెల్టా పీ అంటే ఏంటి ద్రవ్య వేగం ద్రవ్య వేగం అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు ఓకే ఎమ్ ఇంటూ వి అని రాసుకోవచ్చా ద్రవ్యరాశి ఇంటూ వేగం రాసుకోవచ్చా కింద డెల్టా బై టీ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు డెల్టా ఎం నేను పక్కకు తీసుకుంటున్నాను డెల్టా వి బై డెల్టా టీ తీసుకుంటున్నాను దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వేగంలో మార్పు రేటు వి బై టీ అంటే ఏంటి వేగంలో మార్పు రేటు వేగంలో మార్పు రేటు మనం ఏమంటాం త్వరణం అంటాము ఎమ్ ఈక్వల్ టు ఏ అనేటువంటి తీసుకోవచ్చా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ ఏ అనేటువంటి ఫార్ములా ఈ విధంగా మనకు రావడం జరిగింది ఇదే రెండవ న్యూటన్ గమన నియమం అనమాట రెండవ న్యూటన్ గమన నియమం ఏం చెప్తుంది ద్రవ్య వేగంలో మనకు మార్పు రేట్ అనేటువంటిది ఆ వస్తువు పైన పనిచేసేటువంటి ఫలిత బలానికి అనులోమాను పాతంలో ఉంటుంది అనేటువంటిది ద్రవ్య వేగ నియమం సో మనకి ఎగ్జామ్ లో అది అడగడు ఎక్కువ శాతం అంటే తక్కువ రేర్ గా అడుగుతాడు మనకి ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ అనేటువంటి ఫార్ములా పైన ప్రశ్నలు అడుగుతాడు అనమాట సో ఎఫ్ ఎం ఏ ఉంది కదా రెండు ఒకసారి ఎఫ్ ఇస్తాడు ఎం ఇస్తాడు ఏ ఎంత అనుకోమంటాడు లేదంటే ఎం ఏ ఇచ్చి ఎఫ్ ఎంత కనుకోమంటారు లేదంటే ఎఫ్ ఏ ఇచ్చేసి ఎం ఎంత కనుకోమని చెప్పేసి ఈ విధంగా త్రీ రకాలు అంటే త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఇక్కడ క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఇది ద్రవ్య వేగం గురించి బేసిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ సెకండ్ లా ఆఫ్ మోషన్ ఏ విధంగా వచ్చిందని చెప్పేసి మీకు చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిందల్లా ఒకటే ఒకటి ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఏ ఓకే ఇది గుర్తుంది నెక్స్ట్ న్యూటన్ మూడవ గమన నియమం న్యూటన్ థర్డ్ లా ఆఫ్ మోషన్ ఓకే సో న్యూటన్ మూడవ గమన నియమం మీ అందరికీ తెలుసు నేను కొత్తగా ఏం చెప్పాను ప్రతి చర్యకు ఏదైనా ఒక చర్యకు ప్రతి చర్య అనేటువంటిది ఉంటుంది ఓకేనా అది ఏ విధంగా ఉంటుంది సమానంగా మరియు వ్యతిరేక దిశలో ఉంటుంది ఇదేనా ఇదే కదా ఓకే రైట్ ఇదే సో ఇక్కడ చెప్పండి ప్రతి చర్యకు ఏదైనా ఒక చర్యకు దానికి సమానమైనటువంటి సమానమైనటువంటి అదేవిధంగా వ్యతిరేక దిశలో ప్రతి చర్య అనేటువంటిది ఉండడం జరుగుతుంది సమాన బలంతో ఉండడం జరుగుతుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఏ అనుకున్నట్లయితే మొదట ప్రయోగించిన బలం సో ఎఫ్ ఎఫ్ బి రివర్స్ కి సమానం అనమాట ఓకే ఇది వ్యతిరేక దిశలో కూడా ఉండడం జరుగుతుంది ఇది మనకు న్యూటన్ మూడో గమన నియమం సో న్యూటన్ మూడో గమన నియమానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు అంటే రాకెట్ మీ అందరికీ తెలుసు ఓకే నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే గన్ గన్ కాల్చినట్లయితే బుల్లెట్ ముందు సైడ్ ఎంత వేగంతో వెళ్తుందో గన్ కూడా అంతే వేగంతో మనకు పుష్ చేయడం జరుగుతుంది అందుకనే పెద్ద గన్స్ కాల్చేటప్పుడు భుజానికి పెట్టుకొని కాల్చడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నూటన్ మూడో గమనానికి ఎగ్జాంపుల్ అంటే పక్షులు ఎగరడం ఓకే పక్షులు రెక్కలు ఆడించినట్లయితే అవి పైకి ఎగరడం జరుగుతుంది సో ఎంత ప్రెషర్ ఎంత వేగంగా ఆడిస్తే అంత పైకి ఎగరడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చేపలు ఈదడం ఓకేనా చేపలు ఈత్తే కదండి సో చేపలు నీటిలో వెళ్ళడం అవన్నీ కూడా మనకు న్యూటన్ మూడో గమన నియమానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇవి మనకు న్యూటన్ గమన నియమాలు మూడు సో ఇక్కడ ప్రశ్నలు అడిగేటువంటి టాపిక్ ఏంటి అంటే ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ పైన మనకు మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాబ్లం రావచ్చు లేదంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదా ఇంతకుముందుకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా ఇక్కడ కార్పెట్ కానీ కాయిన్ దాంట్లో పడిపోవడం కానీ బస్ నుంచి దిగడం కానీ ఇలాంటి దానిపైన మనకు ఎగ్జామ్ లో ప్రీవియస్ ఎన్టీపీసీ గ్రూప్ డీలో అడగడం జరిగింది ఇక్క నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకు కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంటం ద్రవ్య వేగ నిత్యత్వ
ఎం వన్ అనేటువంటిది ఎం టూ కన్నా మనకు పెద్దది ఓకే ఎం వన్ ఎం టూ కన్నా పెద్దది అనమాట సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఏం చెప్తుండు ఇక్కడ ద్రవరాశి నిత్యత్వ నియమంలో మనకి ఏం చెప్తుందంటే రెండింటికి కొన్ని వేగాలు అనేటువంటివి ఉండడం జరిగింది ఓకే సో రెండు సమాన ద్రవరాశులు కూడా తీసుకోవచ్చు ఎం వన్ ఈక్వల్ టీ ఎం టూ కూడా తీసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం సో దీనికి ఉన్నటువంటి తొలి వేగం యూ వన్ అనుకుందాం తొలి వేగాన్ని యూ వన్తో చూపిస్తాం సో దీనికి ఉన్నటువంటి తొలి వేగం యూ టూ సో ఈ రెండు ఏమైనా అభిఘాతం చెందడం జరిగింది ఓకే అభిఘాతం చెందడం జరిగింది అంటే ఒకదాని ఒకటి ఢీ కొట్టడం జరిగింది అప్పుడు దీని యొక్క వేగాలు మారితే రివర్స్లో సో ఇది వీ వన్ ఇది వీ టూ అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే సో అభిఘాతం ముందు అంటే ఈ డాష్ జరగడం ముందు సో ఎం వన్ కి ఇక్కడ ఏమో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ వస్తువు అనుకోండి ఇది సెకండ్ వస్తువు అనుకోండి సెకండ్ గోలం అనుకోండి సెకండ్ అనుకోండి సో ఇక్కడ మనకు అభిఘాతం చెందక ముందుకు దీని యొక్క ద్రవ్య వేగం ఎంత ఎం వన్ యూ వన్ దీని యొక్క ద్రవ్య వేగం ఎంత ఎం వన్ సారీ ఎం టూ యూ టూ సో ఇక్కడ దీని యొక్క అభిఘాతం చెందిన తర్వాత ఏంది దీని యొక్క ద్రవ్య వేగం ఎం టూ సారీ ఎం వన్ వి వన్ ఓకేనా దీని యొక్క ఏంటి ఎం వన్ సారీ ఎం టూ వి టూ ఓకే సో ఇక్కడ ద్రవ్య వేగంలో మార్పు మనం చూసినట్లయితే ద్రవ్య వేగంలో మార్పు ఏమొచ్చింది ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎం వన్ యూ వన్ మైనస్ ఎం వన్ వి వన్ ఓకేనా ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎం వన్ వి సారీ ఎం టూ వి టూ మైనస్ ఎం టూ యూ టూ అనేటువంటిది రావడం జరిగింది అనమాట ఈ రెండు కూడా మనకు సమానంగా ఉంటాయి సో దీన్ని ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ తీసుకొచ్చినట్లయితే మనకు ఏమొస్తుందంటే ఫైనలైజ్ గా ఎం వన్ యూ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎం టూ యూ టూ అనేటువంటిది రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఏమొస్తుంది ఎం వన్ యూ వన్ ప్లస్ ఎం టూ యూ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ వి వన్ ప్లస్ ఎం టూ వి టూ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఇది గుర్తుంచుకోండి ఇది మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్కువ శాతం మీకు అడగడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఈ ప్రాబ్లం పైన అంటే రెండు ద్రవ్య రాశులు ఇస్తాడు రెండు తొలి వేగాలు ఇస్తాడు అండ్ ఒక తుది వేగం ఇచ్చేసి రెండో తుది వేగం ఎంత కనుక్కోమని చెప్పేసి చెప్తాడు లేదంటే రెండు తుది వేగాలు రెండు తొలి వేగాలు ఒక ద్రవ్య రాశి ఇచ్చి రెండో ద్రవ్య రాశి ఎంత అనేది కనుక్కోమని అడుగుతాడు కొన్నిసార్లు వస్తువు ఆగిపోయింది అని అంటాడు అట్లా ఆగిపోయినప్పుడు సో మనకి ఈ యొక్క తుది వేగాలు జీరో అయిపోతాయి అనమాట తుది వేగాలు జీరో ఈక్వల్ టు ఎం వన్ యూ వన్ ప్లస్ ఎం టూ యూ టూ ఈక్వల్ టు జీరోగా మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక క్వశ్చన్ చెప్తాను చూడండి మీరు నైన్త్ క్లాస్ లో నైన్త్ క్లాస్ ఎస్సీఆర్టీ బుక్ ఉంటే పేజ్ నెంబర్ ఫార్టీ సెవెన్ లో చూడండి ఎన్సీఆర్టీ లో అయితే మీకు పేజ్ నెంబర్ నైన్టీ టూ అక్కడ ఉంటుంది లేదంటే ఫోర్స్ అండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్స్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది మేబీ పదకొండో చాప్టర్ అనుకుంటా అది ఒకసారి పదకొండో చాప్టర్ చూసినట్లయితే మీకు అక్కడ ఉంటుంది దానిపైన ప్రాబ్లము సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాంటే ఒక ఒక లెక్క మీకు జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కొరకు చెప్తున్నాను ఒక పన్నెండు వేల కేజీల ఒక ద్రవ్య రాశి గల ఫిరంగి ఉందంట సో అదేం చేసిందంట మూడు వందల కిలోగ్రామ్ ద్రవ్య రాశి గల ఒక గుండుని మనకు పంపించిందంట ఓకేనా సో దాని నుంచి వెలువరించిందంట అయితే అది దాని యొక్క వేగం ఎంత వి టూ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అంట అయినా ఫిరంగి యొక్క వేగం వి వన్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని అడిగాడు సో వేగం ఎంత అన్నాడు ఫస్ట్ తొలి వేగం మనకు తెలుసా తొలి వేగం తెలియదు ఎందుకంటే తొలి వేగం ఎందుకు తొలి వేగం అనేటువంటి జీరో ఎందుకంటే అది కదలకుండా నిశ్చలం అనేటువంటి స్థితిలో ఉంది నిశ్చల స్థితిలో ఉందంటే దాని యొక్క తొలి వేగం జీరో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ వి వన్ ప్లస్ ఎం టూ వి టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకేనా ఎందుకు జీరో చేసినాను ఇటువైపు ఏముంటుంది యాక్చువల్ గా ఎం వన్ యూ వన్ ప్లస్ ఎం టూ యూ టూ ఉంటది కానీ తొలి వేగాలు మనకు జీరో కాబట్టి రెండు మొత్తం జీరో అయిపోయి ఇక్కడ కూడా జీరో రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎం వన్ ఎంత మనకు సో రాసుకోండి ఎం వన్ రాసుకున్నట్లయితే మనకు ఒక టూ హండ్రెడ్ కేజీ రావడం జరుగుతుంది సో ఎం టూ ఎంత వాల్యూస్ ప్రతిక్షేపించినట్లయితే మీకు మైనస్ టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేటువంటిది రావడం జరుగుతుంది ఈజీ సో నెక్స్ట్ మీకు న్యూమరికల్స్ చేసేటప్పుడు దాని గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇది మనకు కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంటం గురించి అండ్ చిన్న టాపిక్ ఒకటి ఉంది ప్రచోదనం అని చెప్పేసి ప్రచోదనం మీన్స్ మనకి ఏమంటామంటే ఇంపల్స్ ఓకేనా ఇంపల్స్ అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది ఇంపల్స్ ఓకేనా ఇంపల్స్ అంటే ఏంటంటే ఇంపల్స్ గురించి మాట్లాడే ముందు ఒక చిన్న విషయం మాట్లాడతాను ఓకే ఇక్కడ హార్డ్ సర్ఫేస్ ఇక్కడ ఒక ఓకే ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇంపల్స్ అనేటువంటి టాపిక్ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక గుడ్డు ఉంది అనుకున్నాం ఇక్కడ ఒక గుడ్డు ఉంది ఇక్కడ ఒక గుడ్డు ఉన్నాయి రెండు సేమ్ గుడ్స్ రెండింటి మధ్య ఎత్తు సేమ్ హెచ్ అనేటువంటిది డిఫరెంట్ ఉంది సేమ్ 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 హైట్ ఉంది సారీ డిఫరెంట్ కాదు సేమ్
ఎంత టైం ఈ రెండింటి అంశాల పైన ఈ అనేటువంటిది డిసైడ్ ఉంటుంది అనమాట ఫర్ సపోజ్ ఒక క్రికెట్ బంతిని ఒక బ్యాట్స్మెన్ ఉన్నాడు ఓకే అతను ఫుల్ స్పీడ్తో దీన్ని కొట్టాడు అనుకోండి ఒక బాల్ అతను ఒక ఫీల్డర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది ఆ బాల్ అప్పుడు అతను ఒకటేసారి చేతులు అడ్డం పెట్టాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది చేతికి ఎక్కువ దెబ్బ తగులుతుంది అదే ఆ బాల్ని క్యాచ్ పట్టి మనకు వెనక్కి సైడ్ ఇట్లా చేతులు వెనక్కి గుంజాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ చేతికి తగిలేటువంటి దెబ్బ అనేటువంటిది తక్కువ జరుగుతుంది తక్కువ తగులుతుంది అనమాట రీజన్ ఏంటి అంటే అక్కడ ఫలిత బలానికి తగులుతుంది సేమ్ చేతి పైన తగిలినప్పుడు ఫలిత బలం సేమ్ ఉంటుంది కానీ ఆ ఫలిత బలాన్ని యొక్క దాని యొక్క టైం ఏం చేస్తుండు వెనక్కి చేతులు గుంజడం ద్వారా ఆ టైం అనేటువంటి దాన్ని పెంచడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా చేయడం వల్ల మనకు దెబ్బలు అనేటువంటి తగలవు సో ఈ సూత్రాన్ని యూజ్ చేసుకుని ఏం చేస్తారు కార్లలో ఎప్పుడైనా యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి వెంటనే దానిపైన స్టీరింగ్ పైన ఒక మెత్తటి బెలూన్ వచ్చేలాగా సెట్ చేస్తారు ఎందుకంటే డైరెక్ట్ స్టీరింగ్ తగలాడు అనుకోండి మనకు ఫేస్ కి దెబ్బలు తగిలే అవకాశం ఉంటుంది అదే బెలూన్ వచ్చింది అనుకోండి సేమ్ ఇంపాక్ట్ సేమ్ ఆ మనిషి అంత స్పీడ్ గా తగులుతాడు కాకపోతే ఏమైతుంది అంటే ఆ బెలూన్ ఆ మెత్తటి స్థలము ఆ టైం అనేటువంటిది ఆ దెబ్బ తగిలే టైం అనేటువంటి మార్పు వస్తుంది కాబట్టి కొద్దిగా తక్కువ తగిలే అవకాశాలు ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఇవన్నీ కూడా మనకు ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇది ఇంపల్స్ గురించి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కామెంట్ బాక్స్ దగ్గర అడగండి సలహాలు సూచనలు ఇవ్వడానికి మర్చిపోవద్దు అండ్ షేర్ చేయడం మర్చిపోదు సార్ చాలా మంది వీడియోలు చూస్తున్నారు కానీ షేర్ చేయట్లేదు మరి ఇంకా మీ మీ విజ్ఞతకే వదిలిపెడుతున్నాను షేరింగ్ అనేటువంటిది ఓకే హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్